हाय मैं हूं संजीव त्यागी क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सर अमजद खान नाम का अपराधी जो परोल पर बाहर आया था जब से बाहर आया यहाँ पर हाजिरी देने नहीं आ रहा क्या कितने दिन से गायब है अमजद सर पंद्रह दिन पहले वो परोल पर बाहर आया था उस बीच उसकी बीवी का जन्मदिन था और पिछले पंद्रह दिन से ही वो गायब है फाइल लेके आओ उसकी यस सर माई गॉड ये अमजद एक ड्रग एडिक्ट है दस साल पहले इसने ड्रग्स के नशे में अपने ही दो बच्चों को गला घोटकर बेरहमी से मार दिया था इसकी पहली बीवी इसको कब का छोड़ के जा चुकी है जिसके जन्मदिन की बात तुम कर रही हो ये उसकी दूसरी बीवी है राइट सर बापट इस अमजद के बारे में इन्फॉर्मेशन इतनी लेट क्यों दी क्यों लोगों की जान खतरे में डाली अब तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया सर हमने उसके वाइफ तारा के पास एक कॉन्स्टेबल को भेजा है पता करने के लिए कि अमजद खान कहाँ है और क्यों सॉरी सर हेलो क्या यहां पे दरवाजा तोड़ा सर्च करो पूरा घर पाटिल और ये खिड़की खोलो बापट बॉडी डीकम्पोज हो रही है मतलब मौत होके दो तीन दिन हो चुके राइट सर सर आसपास के लोगों का कहना है हमने अमजद को देखा था यहाँ क्या वजह हो सकती है आपके बहन के आत्महत्या की ये आत्महत्या नहीं है मर्डर है उसने मारा है मेरी तारा को मैं मैं तारा को कितना समझाती थी कि उस क्रिमिनल से शादी मत कर लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं मानी और ये सब आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी आपके बहन से तारा उसने अपने खुद के दो मासूम बच्चों का कत्ल किया है तुम्हें वो क्या ही अहमियत देगा तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि दो साल बाद बेल पर बाहर आने पर उसने तुमसे निकाह कर लिया और इतने सालों में उसने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय तकलीफ के हर बार आप इसी बात का मुद्दा क्यों बना लेती है होगा दुनिया के लिए मुजरिम मेरे लिए वो मेरा शोहर है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ इस प्यार के भूत को ना सर से उतार दो 
इस सात साल की शादी में वो सिर्फ दो महीने तुम्हारा शोहर बन के रहा है वो सिर्फ कातिल है कातिल और इस बात का इंतजार मत करना कि वो एक दिन तुम्हारी भी जान ले लो वो अभी पैरल पर बाहर आया है लेकिन कितना वक्त दिया उसने तुम्हें दिन रात सिर्फ नशे में धुत रहता है वो उस दिन भी नशे में धुत था वो एक नंबर का ऐसा फरामोश आदमी है वो मेरी तरह ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए फिर भी उसे मारता रहा पीटता रहा कभी रुका ही नहीं बापट हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली है कोर्ट हमसे सवाल करेगा ये अमजद एक हार्ड एंडेड क्रिमिनल है हो सकता है ये तारा के मर्डर के पीछे भी वही हो इस अमजद को किसी भी हाल में पकड़ना होगा इससे पहले की वो और क्राइम करे एक काम करो इन दस सालों में उसने क्या किया कहां गया किससे मिला सब पता गया अम्मी, अब्बू, जल्दी आइए ना। अरे आ रहे हैं भाई। अम्मी मेरी प्यारी अम्मी अल्लाह ने उन्हें सुपरमैन बनाया है वो दिन रात हम सब का ख्याल रखती है पर कभी नहीं थकती है अरे भाईजान, अम्मी तो औरत है वो कैसे सुपरमैन हो सकती है वो तो सुपर वुमन है है ना? टॉपिक में लिखा आपने बहुत खूब है लेकिन एक बात बताइए सब कुछ आपने अम्मी के लिए लिख दिया अपने अब्बू के लिए कुछ नहीं आम या एक दो तारीफ के लफ्ज हमारे लिए भी कहते थे नहीं नहीं अबू भाई नहीं मैं आपके लिए लिखूंगी वो भी ढेर सारा और अच्छा अच्छा अभी तुम लोगो का मुशायरा खत्म हो गया तो चले देर हो रही है तो मैं स्कूल के लिए और मुझे काम पे भी जाना है अच्छा टिफिन दोनों का बैग में रख दिया है बाहर का कोई कचरा नहीं खाओगे ठीक है यही खाना है ठीक है ठीक है देखो भाई अगर तुम दोनों ने अपनी अम्मी की बात मानी तो आज शाम को मैं तुम दोनों को तुम्हारी फेवरेट भेल खिला सकता हूँ अरे चलो 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 बाय सर मैं वो औरतों की जरूरत का सामान बेचती हूँ आपके घर में कोई औरत है तो प्लीज बुला दीजिए हाँ है मेरी बीवी है ना सुनीता अगे सुनीता बाहर है <laughs> शायद वो बाथरूम में होगी अरे आप बाहर क्यों खड़ी है अंदर आइए अंदर आके उसे आराम से समझा दी आइए 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 सर वो आपकी वाइफ को बुला दीजिए होगी तो आएगी ना अरे यार तुम भी हमारी जरूरत को समझो ना छोड़ो मुझे ले चाबी पुलिस को कॉल करें एक मिनट में साले की अकल ठिकाने आ जाएगी नहीं नहीं इससे बात घर तक चली जाएगी सबा को पता चल जाएगा अच्छा ये इन्होंने पता चल जाए कि उनकी बीवी किन हालातों में काम करती है कम से कम काम तो ढूंढेंगे जल्द से जल्द काम तो वो ढूंढ ही रहे लेकिन उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो मुझे भी घर बैठा देंगे बच्चों की पढ़ाई घर का खर्चा ये सब कैसे चलेगा मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिले ताकि वो आगे जाके कुछ बन जाए इसके लिए मुझे जो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना मैं कर लूंगी ये पूरी लिस्ट क्रॉस चेक करवाओ अरे पवार साहब नमस्कार बसा ना 
सॉरी आपको इतने शॉर्ट नोटिस में बुलाया थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ये केस तो मुझे बिल्कुल अभी भी वैसे की वैसे याद है दस साल पहले मैं ही माइनर बच्चों के डबल मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था मुझे कॉल आया कि मेरे एरिया में मास मर्डर हुआ है दोनों बच्चों को गला दबाकर मारा गया था फॉरेंसिक में तो बिल्कुल क्लियर था कि पूरे घर में बच्चे और अमजद के ही फिंगरप्रिंट्स थे और उसके ब्लड में भी बहुत ही हाई लेवल के ड्रग्स थे जब उसको गिरफ्तार किया तब वो तो नशे में धूत था और जब बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ तब वो कस्टडी में था और उसने डिमांड तक नहीं की वहाँ जाने की पवार साहब हमें डाउट है कि तारा का मर्डर भी उसी ने किया है तारा के गले पर फिंगर मिले हैं हमें प्रॉब्लम यह है कि इतका खतरनाक गुनेगार गायब झला है और पता नहीं वो आगे जाके क्या करेगा अरे कहा थी कब से फोन कर रहा हूं फोन ही नहीं उठा रही हो या कहा थी मतलब काम पे थी ना वो फोन साइलेंट है इसलिए पता नहीं चला अरे वो टॉपिक और रजी अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटे क्या मतलब घर नहीं लौटे मतलब क्या आप ही जाते हो ना उन्हें लेने के लिए अरे वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था वहां गया तो गार्ड ने बोला कि बच्चे तो घर के लिए निकल गए स्कूल से अरे ऐसे कैसे निकल गए और वो वो वॉचमैन क्या कर रहा था इतने छोटे बच्चों को अकेले कैसे जाने दिया उसने अरे मैं कैसे बता सकता हूँ यार मुझसे क्यों पूछ रही हो ऐसे फालतू के सवाल अरे क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती थी बच्चे पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे किस हाल में सब मेरे बच्चों को ढूंढना आस पास ही होंगे अरे ठीक है सर मैं फाइल भिजवाता हूँ आप बैठिए सर सर ये तोफीक और रजिया हमारे बच्चे हैं सर सर ये अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटे नहीं लौटे मतलब बच्चे स्कूल से घर खुद आते हैं कोई लेने नहीं जाता कोई स्कूल बस या वैन सर इनकी छुट्टी के वक्त मैं काम पे रहती हूँ तो सवा उनको लेने जाते आज इनको थोड़ी देर हो गई तो वॉचमैन ने उनको रोका ही नहीं बस जाने दिया स्कूल में पढ़ते हैं सर मैंने दोनों बच्चों को रोकने की कोशिश की दोनों बच्चों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया और वहाँ से भाग गए सर और मैं कुछ नहीं कर पाया अंकल जाने दो ना हम बड़े हो गए हैं हम अपने घर खुद से जा सकते हैं मुझे मालूम है तुम दोनों बड़े हो गए हो पर अभी चुपचाप वहाँ बैठो जब तक तुम दोनों को लेने नहीं आता तब तक वहाँ से हिलोगे भी नहीं चलो बैठो बच्चों ने तुझे बेवकूफ नहीं बनाया तो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है यकीन कीजिए मेरा सच बोल रहा हूँ मैं सीसीटीवी फुटेज देखेंगे ना सब पता चल जाएगा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है सीसीटीवी कैमरा तो लगा है ना सर कैमरा लगे तो है पर काफी टाइम से खराब है वो तुम लोग ना स्कूल के आस देखो अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलो सर और तुम अगर बाद में पता चल रहा ना कि कुछ झूठ बोला तो लंबा अंदर जाओ सर सच बोल रहा हूँ यकीन कीजिए मेरा सर हमें सर ये स्कूल के पास का सीसीटीवी फुटेज मिला है उसमें बच्चे किसी आदमी से बात कर रहे हैं लेकिन सर इसका चेहरा नहीं दिखाई अगर इसी आदमी ने बच्चों को गायब किया है तो मतलब ये पहले से जानता था कि बच्चे स्कूल से घर अकेले जाने वाले हैं है कौन ये आदमी साहब इसमें चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे कैसे पहचानो ये कौन है एक ढूंगा ना कान के नीचे सब याद आ जाएगा सर यकीन कीजिए मैंने मैंने कुछ भी नहीं किया मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर हम जल्द पता लगा लेंगे आदमी कौन है और आपके बच्चों को लेकर कहा गया अरे सब कुछ अकेले करती हूँ मैं 
आपका बच्चों का घर का सब का इतनी जिल्लत बर्दाश्त करके चार पैसे कमा के लाती हूँ कि गुजारा हो सके हमारा सबके बदले में आपको सिर्फ एक काम सौंपा था बच्चों को स्कूल से लेकर आने का वो भी नहीं कर पाए आप इतना सा काम नहीं कर पाए आप पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे कौन लेके गया होगा हो गई गलती <laughs> कैसे ठीक करूँ इस गलती को बच्चों के गले पे निशान शत गला दबा के मारा गया वैशी दरिंदा कौन है कि इन दोनों बच्चों को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया जान से मारा और मारने के बाद दोनों लाशें क्या फेंक गया दोनों वर्डिस को पोस्टपोन के लिए भेजो सर बच्चों सारी गलती मेरी है अगर किसी को मरना चाहिए तो मुझे मरना चाहिए मुझे कोई हक नहीं है जीने का मेरे बच्चों को घायल नहीं मैं मर जाऊं मेरे बच्चों को ए नाज 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 ए नाज नाज सब मेरे बच्चे मेरे बच्चे वाग मारे उन दोनों के कॉल डिटेल्स मुझे आज के आज मिल जाने चाहिए सर हाँ सर अमजद के बारे में पता चला है कि उसका सिर्फ एक ही दोस्त है मलिक जो छह साल से उसके साथ जेल में था दोनों एक ही बैरक में थे और वहीं पे दोनों की दोस्ती हुई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तारा इस दुनिया में नहीं रही ए, पता है हमें अमजद और तू छह साल जेल में एक ही सेल में थे काफी अच्छी दोस्ती है तुम्हारी चल बता अमजद क्या प्लान कर रहा था आने तक उठाए तो साहब कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में कोई भरोसा नहीं है उसका वो कब क्या करेगा बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है वो अमजद होश में आ अरे अपने दो बच्चों को तो मार चुका है और किसको खत्म करेगा किसको तबाह करेगा तू और हाँ मैंने अपने दोनों बच्चों को मार दिया अब क्या करूं मैं किसको मार खुद को खुद को मार अमजद अमजद क्या कर रहा है अमजद मलिक बच्चों की बात याद आती है यार पता नहीं कब और कैसे इतना नशा कर लिया कि अपने बच्चों को ही मार दिया अब क्या करूं बोल किसके लिए जीव में हम जब मेरे भाई भूल जा अपने गुजरे हुए कल को आज मैं जी भाई आज मैं जी अरे इतनी प्यारी बीबी मिली है तुझे तारा जो सब कुछ जानते हुए भी तुझसे इतनी मोहब्बत करती है हम जब तुझे उसके लिए जीना होगा हाँ, तारा तारा मुझे प्यार कर मुझे बहुत प्यार करती हो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने तारा को मार दिया मैं जब बेल पे बाहर आ रहा था तो वो मुझसे गिर गिरा के कह रहा था कि मैं जाके तारा से मिलूं उसका ख्याल रखूं तो तू मिला था तारा से हाँ साहब जी सलाम वालेकुम 
मैं मलिक अमजद का दोस्त अरे वाली जानती हूँ आपको बहुत सुना है आपके बारे में अमजद से आइए ना अंदर आइए अमजद को बहुत फिक्र रहती है आपकी बार बार जेल में आप ही का नाम लेता रहता है मैं जब बेल पे बाहर आ रहा था तो उसने कम से कम हजार बार बोला होगा मुझे कि मैं आपसे आके मिलू आपकी जरूरतों को समझ लू मलिक ये अमजद जब परल पर बाहर आया था तो दोस्ती का फर्ज निभाने तू मिला भी था ना उसे झगड़ा हुआ था तुम्हारा और वो भी उसी रात जिस रात उसने तारा का मर्डर किया था और मैं पूछ नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो कुछ भी हुआ था बता दे वो लौकर अमजद तू यहां सलिक का मीने दोस्त बोलता है मेरे को पीठ में छुरा बोक दिया दोस्त के क्या बोला था मेरी तारा का ख्याल रखने गद्दारी करती है चुप कर साले नशेड़ी कुछ भी बकवास करता है क्या बोला उसको तू मेरे को रुका रुका जवाब क्या को देती है मेरे को पहला जैसा प्यार नहीं करती है मेरे को हगालती क्या को साले हमेशा ऐसे गुस्से में घूमेगा अरे जरा शांत दिमाग से बैठ सोच लिया कर कभी छह साल हो गए तुम लोगों के निकाह को निकाह के बाद से तुम जेल में है क्यों वो तेरा इंतजार करेगी इतना हो सकता है वो किसी और को चाहने लगी हो किसी और से प्यार करने लगी वो मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती मुझे नहीं छोड़ सकती और सुन ना मैं उसे छोड़ने दूंगा मैं सबको सीधा कर दूंगा ये अमजद परोल पे बाहर आया ताकि तारा के साथ वक्त बिता सके उसका जन्मदिन मना सके लेकिन बाद में उसको पता चला कि तारा को अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है शायद उसके लाइफ में कोई और आ गया है इसलिए गुस्से में आकर उसने तारा का गला दबा कर मार दिया और लटका कर सुसाइड दिखाने की कोशिश की और गायब हो गया लेकिन ये अमजद अब है कहां और क्या करने वाला है कुछ नहीं पता आप ऐसे नहीं जा सकते क्या लग रहा है आपने हैं? आप पे आप धरके बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो आप अरे जबकि आपको पता है वो आदमी कौन था जो बच्चों को लेकर गया उनका मर्डर कर दिया फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं आप देखिए 48 घंटे आपके पास सिर्फ अड़तालीस घंटे अगर बच्चों को इंसाफ नहीं मिला ना तो, तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे और ये आवाज सुन रहे ना आप आवाज और ऊंची होती जाएगी थमेगी ना और फिर आप आंखें नहीं मूंग पाओगे अड़तालीस घंटे एक तो ये फवाद खान जैसे छुट भैया मोहल्ले के नेताओं ने और दिमाग खराब कर रखा है अरे ये गली मोहल्ले के नेताओं की फिक्र नहीं है मुझे मुझे फिक्र है इस केस की दो मासूम बच्चों के मर्डर का केस है चिंगारी को शोला बनने में वक्त नहीं लगेगा ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास स्कूल के आसपास एक एक आदमी से पता करो किसने तो कुछ देखा होगा सर सब नहीं देखा उस आदमी को बंदा सा लग रहा था बड़ी दाढ़ी थी स्केच बनवा सकते हो हाँ बनवा सकता हूँ सर अमजद को आखिरी बार कोलापुर बस स्टैंड पर देखा गया था मुझे लगता है शहर छोड़कर भाग गया होगा लेकिन भाग कर गया कहा होगा ठीक है ये स्केच डिपार्टमेंट की साइट पे अपलोड करो शायद कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिले किसी भी तरह से पता करो ये आदमी कौन है तो छोटे मासूम बच्चों की मौत का मामला है केस को हल्के में नहीं ले सकते इस स्केच को बच्चों के घर वालों को दिखाते हैं। शायद वो बता पाए कि आदमी कौन है सर नहीं सर मैंने इसे कभी नहीं देखा सर ये मेरे बच्चों को कैसे जानता है पता नहीं हमारी दुनिया तहस तहस कर दी सर सब उजाड़ दिया ये लोग ये स्केच मोहल्ले का इंसान के हाथ में होना चाहिए है ना सब कुछ अकेले याद करा दो इसकी तुम सब के सब लोग कर क्या रहे हो सो रहे हो क्या जो स्केच डिपार्टमेंट की साइट पे लोड होने के लिए बना था वो लोगों के मोबाइल में घूम रहा है मैसेजिंग ऐप पर कैसे लिखू ये हा? तुम 
हेलो वॉट प्लीज सर थैंक यू सर जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हो उसका नाम अमजद खान है दस साल पहले उसने अपने दो बच्चों को बेरहमी से मार दिया था उसी की सजा काट रहा था सर पंद्रह दिन पहले परोल पर बाहर निकला अपनी बीवी तारा का मर्डर किया और फरार हो गया तारा मर्डर केस जी जी सर ये लीजिए सर ये अमजद खान है और ये तारा उसकी दूसरी बीवी और सर ये दो बच्चे जिनको अमजद ने मार दिया था सर ये नुसरत है अमजद की पहली बीवी तो नाजनीन नाजनीन नहीं सर ये नुसरत है नुसरत आजमी अमजद की पहली बीवी जिन दो बच्चों के अमजद ने मर्डर किए वो इसी से थे नो 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 जिन दो बच्चों के मर्डर में हम अमजद को ढूंढ रहे हैं ये उन दो बच्चों की माँ है नाजनीन सर हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि अमजद अपने पहली पत्नी को बहुत मारता पीटता था उन दो बच्चों का मर्डर करने से कुछ दिन पहले उसने इसको बहुत मारा पीटा था और घर से बाहर निकाल दिया था फिर बाद में बच्चों का मर्डर किया मतलब ये नाजनीन पहले नुसरत थी तो सबा से पहले ये अमजद की बीवी थी सबा सबा मेरे पास सब ज्यादा वक्त नहीं बचा है मेरे बच्चे मुझे अपने पास बुला रहे मेरा तौफीक मेरी रसिया अपनी अम्मी को अपने पास बुला रहे सबा उस वीडियो में आपके बच्चों के साथ जाते हुए जो आदमी दिखाई दे रहा है ये उस आदमी का स्केच है आप जानती हैं सर सर ये तो अमजद है इसने मेरे बच्चों का कत्ल किया है सबा, सबा इसने फिर से मेरी गोद छूनी कर दी ये चैतान मेरी जिंदगी से क्यों नहीं जाता सबा क्यों नहीं जाता मैं उस इंसान के साय से भी दूर जाना चाहती थी इसलिए मैंने उस घर से अपने बच्चों की यादें समेटी और और वहां से निकल गई मैं फिर यहां आ गई अपनी खाला के घर सबा मेरी खाला के पड़ोसी थे हमजद की औलाद तोफीक मेरी गोद में होते हुए भी सबा ने मुझसे मोहब्बत की मेरे लिए निकाह का पैगाम भेजा खाला के सब जाने के बाद मैंने सबा से निकाह कर लिया शादी के कुछ साल बाद रजिया पैदा हुई बहुत खुशहाल परिवार था सर हमारा लेकिन समझद ने इसने एक बार फिर से मेरी गोद चूरी कर दी सब कुछ खत्म कर दिया इसने सुनिए जी साहब यह इस घर में अमजद रहता था आप जानती हैं उसे जी साहब वो खौफनाक मंजर याद है मुझे मैं यही थी आज भी दहशत होती है उस वक्त को याद करके दिन रात अपनी पत्नी नुसरत को मारते रहते थे वो गुस्से में उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होता था कि वो बेचारी पेट से थी कभी कभी तो डर लगता था कि पिटते पिटते कहीं मर ना जाए मैंने नुसरत को सलाह भी दी थी कि अमजद भाईजान को तुम दिखवाओ दिखवाओ मतलब कहा दिखाओ उस समय एक पीर का बहुत नाम था 
कुछ आठ नौ साल पहले इस इलाके में उन्हीं का जादू छाया हुआ था तो ये क्या नई कहानी है कहानी नहीं है साहब सच है सब उसे फरिश्ता कहा करते थे वो फरिश्ता मर्दों की मुसीबत हल करने के लिए दवा करता था मेरे शोहर भी उन्हीं के मुरीद थे मैं भी एक बार अपने शोहर के साथ उस जगह गई थी साहब हम अपने परेशानी एक पर्ची पर लिखकर उस बूढ़े आदमी को देते थे और वो अंदर जाकर फरिश्ते को वो पर्ची देता था फरिश्ता उस परेशानी का हल जवाब के तौर पर पर्ची पर ही लिख कर देता था मगर कभी हमारे सामने नहीं आता था वो बूढ़ा कहाँ है जो पर्ची लिख कर अंदर देता था वो बूढ़ा साहब वो तो कब का मर चुका है आप भी तो गई थी ना उस फरिश्ते ऐसी मिलने तो आपने देखा होगा कुछ तो याद होगा आपको नहीं साहब और आपके शोहर उनको लेकर गई थी ना वहाँ पे उन्होंने देखा होगा उनको कुछ याद होगा ना मुमकिन है साहब और अगर मुमकिन है भी तो वो इस हालत में नहीं है कि आपको कुछ बता पाए हैं कहा आपके शोहर साहब दारू की लत लगी है उन्हें चौबीसों घंटे नशे में रहते हैं वो नमस्कार हेलो कुछ पूछना आपसे दस साल पहले आप जिस फरिश्ते के यहाँ जाते थे उसका नाम या शक्ल या कुछ भी याद है मैं अकेला छोड़े जाता था सब लोग जाते थे तुम भी तो जाते थे उधर दिमाग खराब है तुम्हारा और ज्यादा पी लिया क्या दिमाग भी मेरा ठीक है और याददाश्त भी ठीक है मैंने बहुत देखा है वो फरिश्ते के वहाँ चक्कर काटते बहुत देखा है तुम लोगों को मैंने तुम लोग मतलब वर्दी वाले पुलिस वाले सब पुलिस वाले जाते थे उधर देखा नाम क्या है उस पुलिस वाले का नाम नाम मुझे याद नहीं है अगर वो आदमी सच बोल रहा है तो मतलब शर्म आनी चाहिए एक पुलिस वाला एक ढोंगी के यहाँ चक्कर काट रहा वो ना खुद सिर्फ उस बात को मान रहा था बल्कि अंधविश्वास को बढ़ावा भी दे रहा था गवाह है हमारे पास चश्मदीद गवाह जिसने कई बार आपको वो आपके फरिश्ते के यहाँ चक्कर काटते हुए देखा और हमें यह भी पता है कि अमजद के बच्चों के मर्डर केस की तहकीकत आप ही कर रहे थे वहाँ जाना किसी को फॉलो करना ये कोई क्राइम तो नहीं है कोई क्राइम नहीं है लानत लानत है लानत समझते हैं एक पढ़ा लिखा पुलिस वाला अंधविश्वास में यकीन करता है और दूसरी बात आपका वो जो फरिश्ता है ना उसका पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है डिपार्टमेंट के आदमी हो इसलिए इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं कि कॉपरेट करोगे करेंगे ना कॉपरेट सुनिए पहले पूरी बात सुनिए अमजद के बच्चों की तहकीकत करते वक्त कहीं वो उस फरिश्ते की श्रद्धा तो आड़े में नहीं आ रही थी ना आपके बगा तौड़े साहेब मैं एक जिम्मेदार और बेदाक ऑफिसर हूँ और मैंने वही रिपोर्ट किया जो मैंने क्राइम सीन पर देखा और मेरी जगह पर और कोई भी ऑफिसर होता तो वो भी वही कंक्लूड करता लेकिन असली कंक्लूजन अभी बाकी है और वो हम निकालेंगे सर पता चल गया थाने में फरिश्ते की दुकान चलाने में मदद कौन कर रहा था कौन है सर मेरे बच्चों का कत्ल हुआ है अब मेरे साथ ही मुझे मुझे सब बर्ताव कर रहे बहुत होगी तेरी नोटंकी और अब सवाल हम पूछेंगे तुम सिर्फ जवाब दोगे वैसे एक बात बताओ तुम्हें किस नाम से बुला नुसरत या नाजनीन अमजद की बीवी या सबा की बीवी या फिर सब मर्दों के मर्ज की एक ही दवा ये फरिश्ता तो फरिश्ता नहीं नागिन है जो अपने बच्चों को ढस गए साल पहले तो पीआई पवार तेरा क्लाइंट था ना क्लाइंट नहीं फॉलोवर फॉलोवर नहीं अंधविश्वासी और पवार के अलावा तेरे कोलापुर में जितने क्लाइंट थे ना सबकी लिस्ट है हमारे पास उसकी भी जिसकी मदद से तुम थाने में अपने कर्म कांड की दुकान चला रही थी सबका पता चल गया झूठ है सर ये किसकी बात करें आप मैं नहीं जानती किसी को ये तेरा आशिक फवाद जिससे तुम दिन में दस बार बात करती थी बार बार लगा था जिसके साथ तेरा अफेयर था दस साल पहले तुमने अपने और अमजद के बच्चों का कत्ल किया 
और पी आई पवार के साथ मिलकर अमजद को ही फंसा दिया और फिर कुछ दिन पहले यहाँ आकर अमजद के बेटे तोफ़ी और सबा की बेटी रजिया का कत्ल किया और एक बार फिर से अमजद को फंसा दिया क्योंकि तुम जानती थी अमजद जमानत पर बाहर आया है तो उस पर पहले ही अपने बच्चों के मर्डर का केस चल रहा है तो इस बार भी पुलिस का शक उसी पर जाएगा जबकि मर्डर किया तुमने बोल क्यों खा गई बच्चों को मैम मैं अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी दस साल पहले मैंने ख्वाब देखा था कि अगर मैं अपने बच्चों की कुर्बानी दे दूंगी तो मेरी पावर बढ़ जाएगी लेकिन मैं जेल नहीं जा सकती थी तो मैंने अमजद का इस्तेमाल किया अमजद बच्चों के कत्ल के जुर्म में जेल गया और मैं कोल्हापुर से थाने आ गई तोफीक और रजिया उनको भी पावर बढ़ाने के लिए मारा मैं कोल्हापुर की तरह थाने में भी लोगों की मदद करना चाहती थी फरिश्ता बनकर पर यह मैं अकेले नहीं कर सकती थी मुझे किसी की जरूरत थी फिर एक दिन मुझे फवाद मिला हमारे पास तेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं तेरी कार भी उसी एरिया में मिली जहाँ बच्चों का मर्डर हुआ उनकी बॉडी मिली तो चल अब सच सच बता तोफीक और रजिया को क्यों मारा मैं नाजनीन से प्यार करता था दस साल पहले जब मैं उसके पास अपनी मुश्किलों का हल मांगने गया था तब तुमने कुछ गलत काम किए हैं जो तुम्हें कामयाब नहीं होने दे रही सलाम चाचा सलाम रुको रुको अरे उनके बताए उपाय से काम काम हुआ मेरा रिश्ते का हाथ चुनकर शुक्रिया अदा करूंगा बस कुछ नहीं दीजिए ऐसी जहनी और करिश्माएं औरत मुझे जिंदगी में नहीं दिखी पर एक दिन पता चला वो कहीं चली गई फिर कुछ समय बाद वो मुझे यहाँ थाने में मिली मैं उसे खोना नहीं चाहता था इसलिए मैंने उसे अपने प्यार के बारे में बताया और फिर हमारा अफेयर शुरू हो गया फवाद मैंने फिर से वो ख्वाब देखा बच्चों की कुर्बानी देनी होगी उससे मेरी ताकत में इजाफा होगा लेकिन उसके बाद हम निकाह कर लेंगे मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता मुझे पता था अमजद परोल पे बाहर आया उसकी बीवी ने खुदकुशी कर लिया मैं जानती थी वो मुझे मिलने और अपनी औलाद तोफीक को देखने जरूर आएगा वो जब मैं जेल गया था तो तुम पे, पेट से थी ना क्या पता पता ना बेटा हुआ था ठीक है बच्चे अभी स्कूल गए साढ़े बारह बजे छूटेंगे फवाद जिस मौके की हमें तलाश थी वो मौका खुद चल के हमारे पास आ गया सब हमेशा बच्चों को लेने देरी से पहुंचता था और बच्चे स्कूल से निकल गए हम मेरी तरकीब काम कर गए तोफीक तोफीक बेटा मैं अमजद हूँ तुम्हारी अम्मी का दोस्त ये चॉकलेट ले लो चॉक नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए थोड़ी दूर पर हमारे अब्बा हमें मिल जाएंगे आप जाइए तुम लोग यहाँ घूम रहे हो तुम्हारी अम्मी तुम्हें कब से ढूंढ रही है परेशान हो रही है आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ चलो कैसी माँ है तू दरअसल तुझे माँ कहना माँ लफ्ज की तोहिन अपने ही चार बच्चों को खा गई और जरा अफसोस नहीं और फंसाया भी किसको बच्चों के पाप को हम्म तुझे जहन्नु में भी जगह नहीं मिलेगी हमें अमजद को जल्द से जल्द ढूंढना होगा उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है इससे पहले कि वो खुद को नुकसान पहुंचाए उसे ढूंढना होगा और इस केस को रीओपन करना होगा ताकि उसको इंसाफ मिल सके सब अमजद सच बोल रहा था उसने गुस्से में तारा की गर्दन पकड़ी जरूर थी पर उसने तारा को मारा नहीं था तारा ने खुदकुशी की थी एक अंधविश्वासी औरत ने अमजद जैसे बेगुनाह इंसान को एक बार नहीं बल्कि दो बार झूठे जुर्म में फंसाने की कोशिश की हालांकि पहली बार सच को सामने आने में इतना ज्यादा वक्त लग गया जिसके चलते अमजद की जहनी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी पर अब केस री ओपन हुआ और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अमजद को इंसाफ मिले इस स्पेशल सीरीज में हम ऐसी ही कई और हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाली कहानियां लेकर आते रहेंगे जो कल्पना से भयानक सच और सबक दोनों हमारे सामने रखेंगे जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज